வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டெவலப்பரோட டைப்ஸ் அப்புறம் டெவலப்பரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது டெவலப்பர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெவலப்பர் இஸ் அன் அப்சார்பன் மெட்டீரியல் கேபபிள் ஆஃப் ட்ராயிங் ட்ரேசஸ் ஆஃப் பெனிட்ரென்ஸ் ஃப்ரம் தி டிஸ்கன்டினியூட்டிஸ் பேக் இன் டு தி சர்ஃபேஸ் இப்போது லிக்விட் பெனிட்ரென் டெஸ்டிங்கில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சர்ஃபேஸை க்ளீன் பண்ணுவோம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் பெனிட்ரென்ட் ஆட் பண்ணுவோம் பெனிட்ரென்னாலே ஊடுருவது அப்படின்னு பொருள்படும் ஸோ ஊடுருவது அப்படிங்கிறதுனால அங்கே ஏதாச்சும் அந்த சர்ஃபேஸில் கிராக் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கிராக் உள்ளார ஊடுருவி போய் இருக்கும் இப்போது நம்ம டெவலப்பர் அப்ளை பண்ணுவோம் இந்த டெவலப்பர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கிராக்குள்ளார ஒளிஞ்சிகிட்டு இருக்க அந்த பெனிட்ரென்ஸை வெளில கொண்டுட்டு வரும் அதை மூலமாக நம்ம அந்த இடத்துல கிராக் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ டெவலப்பரோட ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பெனிட்ரென்ஸ் அதாவது கிராக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த பெனிட்ரென்ஸை வெளில கொண்டுட்டு வந்து அங்கே கிராக் இருக்குது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது அந்த டெவலப்பரோட ஒர்க் இப்போ டெவலப்பர் இஸ் அன் அப்சார்வன் மெட்டீரியல் கேபபிள் ஆஃப் ட்ராயிங் ட்ரேசஸ் ஆஃப் பெனிட்ரென்ஸ் ஃப்ரம் த டிஸ்கன்டினியூட்டிஸ் பேக் இன் டு த சர்ஃபீஸ் புல் த ட்ராப்டு பெனிட்ரென்ட் அவுட் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டு ஸ்ப்ரெட் த பெனிட்ரென்ட் அவுட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி டெஸ்ட் ஸ்பெசிமன் ஸோ ஆஸ் அ இன்ஸ்பெக்டர் கேன் சி இட் இன்க்ரீசஸ் அ கான்ட்ராக்ட்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ளா டிடக்ஷன் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் லைட் ரிஃப்ளக்ஷன் ஃப்ரம் தி சர்ஃபேஸ் இப்போது டெஸ்ட்டு சர்ஃபேஸில் ஒரு ஃப்ளாரசன்ட் இண்டிகேஷன் இல்லைனா பிரைட் இண்டிகேஷன்ஸ் மூலமாக தான் இது அந்த இடத்துல கிராக் இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்கணும் பெனிட்ரெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த டெவலப்பர் வந்து தெரியப்படுத்தும் ஸோ இன்க்ரீசஸ் அ கான்ட்ராஸ்ட் பிட்வீன் ஃப்ளார் டிடக்ஷன் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் அ லைட் ரிஃப்ளக்ஷன் ஃப்ரம் தி டர்ஸ் சர்ஃபேஸ் விசிபிள் பெனிட்ரென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கூட யூஸ் பண்ண கூடிய டெவலப்பர் ஒரு ஒயிட் பேக்ரவுண்டை க்ரியேட் பண்ணும் அதோட டிகிரி ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் பிட்வீன் த இண்டிகேஷன் அண்ட் தி சரௌண்டிங் பேக்ரவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கிரேட்டர் டிகிரி ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் பிட்வீன் இண்டிகேஷன் அண்ட் த சரௌண்டிங் பேக்ரவுண்ட் இதே ஃப்ளோரசன்ட் பெனிட்ரென்ட் யூஸ் பண்ணுற இது பார்த்தோம்னா போத் ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் ரிட்ராக்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் யூ லீட் லைட் அலோவிங் மோர் ஆஃப் இட் டு இன்டராக்ட் வித் த பெனிட்ரென்ட் காசிங் மோர் எஃபிஷியன் ஃப்ளோரசன்ஸ் ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் அதே சமயம் அலோவிங் மோர் ஆஃப் இட் டு இன்டராக்ட் வித் த பெனிட்ரென்ட் நல்லா பெனிட்ரென்ட்டோட இன்டராக்ட் பண்ணும் இப்போது டெவலப்பரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் டெவலப்பருக்கு வந்து குட் அப்சார்ப்ஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா டு மேக்ஸிமைஸ் அ பிளாட்டிங் ஆஃப் தி பெனிட்ரென்ட் அந்த பெனிட்ரென்ட் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் எந்த சர்ஃபேஸை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக யூனிஃபார்மாக கவர் ஆகணும் தின்னாகவும் ஸ்மூத் கவரிங்கையும் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸ்மூத் கோட்டிங்கையும் ப்ரொவைட் பண்ணணும் நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் அது மூலமாக தான் நம்ம இண்டிகேஷன் தெரியும் அதாவது ஃப்ளாரசன்ஸ் அது நல்லா பிரைட்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கிளாக் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் பெனிட்ரென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் ஈஸியாக அந்த டெஸ்ட்டு ஸ்பெசிமெண்டில் அப்ளை ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அது ஈஸியாக வெட்டும் ஆகணும் பை த பெனிட்ரெண்ட் அட் த ஃப்ளா அப்புறம் இன்னர்ட்டாக இருக்கணும் எதை பொறுத்துனா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அப்புறம் நான் டாக்ஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்புறம் கம்பேட்டபிளாக இருக்கணும் பெனிட்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸோட அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் க்ளீன் பண்ணுவோம்ல அப்போ டக்குன்னு ரிமூவ் ஆகணும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஈஸியாக அப்ளை ஆகணும் ஈஸியாக வெட் ஆகணும் அதெல்லாம் தான் இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போது டைப்ஸ் பார்க்கலாம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரை பவுடர் டெவலப்பர் வாட்டர் சொல்யூபிள் டெவலப்பர்ஸ் வாட்டர் சஸ்பெண்டபிள் டெவலப்பர்ஸ் நான் அக்வஸ் டெவலப்பர்ஸ்னு ஃபோர் டைப் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸை நம்ம லிக்விட் பெனிட்ரென் டெஸ்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஒவ்வொரு டெவலப்பர் பற்றியும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பவுடர் டெவலப்பர் இந்த டெவலப்பர் எப்படி இருக்குன்னா ஒயிட்டாக இருக்கும் ஃப்ளஃபி பவுடர்ஸாக இருக்கும் ட்ரை பவுடர் அந்த நேம்லேயே தெரியுது அது வந்து பவுடர் ஃபார்மில் இருக்குது ஒயிட் அண்ட் ஃப்ளஃபி பவுடர்ஸாக இருக்கும் வந்து நம்ம ட்ரை சர்ஃபேஸ் அதாவது தரவாக ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸில் தான் நம்ம அதை அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி நம்
பஃபர் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸை டஸ்ட் பண்ணலாம் டெவலப்பரோட அப்படி இல்லைன்னா அந்த டெஸ்ட்டு பார்ட்ஸை ஒரு டஸ்ட் கேபினட்டில் பிளேஸ் பண்ணிட்டு அதில் நம்ம டெவலப்பரை ப்ளோன் ஆரோன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டெவலப்பர் வந்து அப்ளை ஆகும் இந்த மூணு மெத்தட்ஸ் மூலமாக நம்ம பண்ணலாம் டிப்பிங் பஃபர் அப்படி இல்லைன்னா டஸ்ட் கேபினட் அதில் பார்ட்ஸை பிளேஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் இப்போது இந்த மெத்தட்ஸோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா இது இன்னும் எக்ஸ்பென்சிவ் லெஸ் காஸ்ட்லி தான் ஈஸியாக நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம் இண்டிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா அந்த ஃப்ளோரசன்ஸ் இண்டிகேஷன் பண்ணணும்ல அது வந்து பிரைட்டராக இருக்கும் ரொம்ப டிஸ்டின்ட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டைம் சில டெவலப்பர்ஸ் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டைம் ஆனிச்சுன்னா அது வந்து ஃபே அதோட பிரைட்னஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் இப்போது லிமிட்டேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப லெஸ் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் இண்டிகேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் கான்ட்ராஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் இதில் கிடையாது அப்புறம் டிஃபிகல்ட் டு அஷ்யூர் என்டையர் பார்ட் சர்ஃபேஸ் ஹேஸ் கோட்டட் என்டையர் டெஸ்ட் சர்ஃபேஸும் டெவலப்பரால் கோட் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறது அஷூரன்ஸ் கொடுக்கறது வந்து டிஃபிகல்ட் வாட்டர் சொல்யூபிள் பெனிட்ரன்ஸ் பார்த்தோம்னா இதில் நம்ம ஒரு குரூப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸை தண்ணிக்குள்ளார டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி எவாப்ரேட் ஆகிடும் அந்த தண்ணி எவாப்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த டெவலப்பர் லேயர் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்படி ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது வந்து வாட்டர் சொல்யூபிள் டெவலப்பர்னு சொல்லுவோம் இந்த டெவலப்பரை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ப்ரேயிங் அதான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு மெத்தட் ஸ்ப்ரேயிங் மெத்தட் தான் அதர் மெத்தட்ஸ் பார்த்தோம்னா டிப்பிங் போரிங் ப்ரஷிங் அது மூலமாக டெஸ்ட் பெசிமெனில் நம்ம டெவலப்பர் லேயரை அப்ளை பண்ணலாம் வாம் ஏர் ட்ரையர் மூலமாக நம்ம வெஜ் ஸ்பெசிமன் இருந்துச்சுன்னா அதை ட்ரை பண்ணலாம் அதை காய வைக்கலாம் வெஜ் ஸ்பெசிமன் ஈரப்பதத்தோட ஸ்பெசிமன் இருந்துச்சுன்னா அதை வாம் ஏர் ட்ரையர் மூலமாக காய வைக்கலாம் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ என்டையர் டெஸ்ட் சர்ஃபேஸையும் இந்த டெவலப்பரால் கோட் பண்ணுறது வந்து ஈஸி அப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் க்ளீன் பண்ணுவோம்ல அந்த க்ளீன் பண்ணும்போது ஈஸியாகவும் ரிமூவ் ஆகும் அப்புறம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அண்ட் எஃபெக்டிவ் அப்ளிகேஷன் உடையது அப்புறம் நம்ம வாட்டர் ரின்சிங் மூலமாகவே போஸ்ட் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் லிமிடேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா கோட்டிங் வந்து ரொம்ப ட்ரான்ஸ்லூசண்ட்டாக இருக்குது அதே சமயம் புவர் கான்ட்ராஸ்ட்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதோட இண்டிகேஷன் வந்து ரொம்ப டிம் அண்ட் பிளர்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு ப்ரைட்டாக இருந்தால் தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இண்டிகேஷன் வந்து டிம் அண்ட் பிளர்டாக இருக்குது லிமிட்டேஷன்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போது வாட்டர் சஸ்பெண்டபிள் டெவலப்பர் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தோம்னா சில இன்சொலிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் வாட்டரில் சஸ்பெண்ட் ஆகி வா இன்சொலிபிள் பார்ட்டிகல் சஸ்பெண்டட் இன் வாட்டர் அதுதான் வந்து வாட்டர் சஸ்பெண்டபிள் டெவலப்பர்ஸில் இருக்கக்கூடியது இப்போது இந்த வாட்டர் சஸ்பெண்டபிள் டெவலப்பர்ஸ் பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஃப்ரீக்வன்ஸ் ட்ரில்லிங் ஆர் அகிட்டேஷன் தேவைப்படுது எதுக்காகனா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து சஸ்பென்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக சஸ்பெண்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே டெஸ்ட்டு ஸ்பெசிமெனில் எப்படி டெவலப்பர்ஸாக அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் சொல்யூபிளில் எப்படி நம்ம டெஸ்ட் ஸ்பெசிமன் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து நம்ம வாம் ஏர் மூலமாக வெஜ் ஸ்பெசிமனை வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த மெத்தடோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம அந்த டெஸ்ட்டு சர்ஃபேஸில் ஈஸியாக கோட் பண்ணிடலாம் இந்த டெவலப்பரை அடுத்து இண்டிகேஷன்ஸும் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ப்ரைட் அண்ட் ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஒயிட் கோட்டிங்கோடு இருக்கும் ஸோ அது ஒரு குட் கான்ட்ராஸ்ட்டை தரும் இது வந்து விசிபிள் அண்ட் ஃப்ளோரசன் டைப் பெனிட்ரன்ஸோட நல்லா ஒர்க் ஆகும் நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதோட லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஃப்ரீக்வன்ஸ் ட்ரில்லிங் அண்ட் அகிட்டேஷன் ரெக்கொயர்ட்னு பார்த்தோம் ஸோ அது இதோட ஒரு லிமிட்டேஷன் அப்புறம் இண்டிகேஷன்ஸ் வந்து வீக் ஆகிடும் அப்புறம் டெஃப்யூஸும் ஆகிடும் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் இந்த மெத்தடில் அடுத்து நான் அக்வாஸ் டெவலப்பர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த டெவலப்பர் பார்த்தோம்னா சஸ்பெந்தி டெவலப்பர் இன் அ வாலட்டைல் சால்வன் இதை வந்து நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ப்ரே கன் இல்லைன்னா அரோசால் கேன் மூலமாக புல் த பெனிட்ரன் பை சால்வெண்ட் ஆக்ஷன் நம்ம பெனிட்ரன் உள்ளார் அந்த கிராக் உள்ளார் தங்கி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து வெளில கொண்டுட்டு வருவோம்னு பார்த்தோம் டெவலப்பர் அப்ளை பண்ணி அதை வந்து இது எப்படி கொண்டுட்டு வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சால்வெண்ட் ஆக்ஷன் மூலமாக இது ரொம்ப வாலட்டைலானது அப்புறம் இதில் ஃபோர்ஸ் ட்ரைங் தேவையில்லை இந்த
அடிக்கடி ஷோனப் ராப்பிட்லி அதுக்கப்புறம் நல்லா வெல் டிஃபைண்டாக இருக்கும் இண்டிகேஷன் இதில் ஃபோர்ஸ் ட்ரைவிங் தேவையில்ல இதெல்லாம் இதோட அட்வான்டேஜஸ் லிமிட்டேஷன் பார்த்தோம்னா அப்ளை பண்ணும்போது ஈவனாக வந்து எல்லா சர்ஃபேஸ்க்கும் அப்ளை ஆகாது டெஸ்ட் சர்ஃபேஸில் வந்து ஈவனாக அப்ளை ஆகாது ஸோ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு அப்ளை அதே சமயம் க்ளீன் பண்ணும்போதும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக இது க்ளீன் ஆகாது இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்புறம் அதாவது போஸ்ட் க்ளீனிங் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நான் அக்வஸ் டெவலப்பர் அப்ளை பண்ணால் இந்த வீடியோவில் டெவலப் பண்ணால் என்ன அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டைப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் ச